pour notre planète vite mort. Plus de notre vie, vraiment, fais pas de leçon, vraiment, fais un affaire, vraiment, fais roule le tambour vite Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Guillaume et Mathieu à la technique. Nous accueillons aujourd'hui dans les studios de Radio ACB le groupe Sundry Feeling. Ce groupe de world jazz qui nous fait voyager dans un univers où s'allie la richesse du jazz, les rythmes du monde, la poésie française, anglaise, créole et la danse sort un nouvel album intitulé Dancing Souls dont vous venez d'écouter un extrait en générique d'émission. Sandrine Singala, auteure, chanteuse, Danseuse et compositrice est accompagnée par Richard Layan, compositeur et musicien. Bonjour à tous les deux, c'est une joie de vous retrouver à l'occasion de la sortie de votre nouvel album « Comment il est ». Bonjour, il est là, comment il est, il est là, il est là. <rire> euh, Vous nous proposez donc aujourd'hui un, un nouveau voyage musical avec cet album « Dancing South ». Comment est né ce disque de la continuité de notre complicité musicale avec Sandrine, déjà. Euh, depuis le dernier album, on a continué à, à travailler ensemble. Euh, elle a proposé des textes et des, et des mélodies, et j'ai continué à mettre des accords dessus, ou, ou, euh, ou l'inverse, enfin, pas voilà. pour les textes. <rire> Je dirais que c'est né de, du fait de rester connecté à, à l'inspiration, et à l'envie de créer des nouveaux morceaux, de faire avancer le projet musical. Voilà. Euh, Aviez-vous une idée précise ou un objectif pour sa réalisation Oui, quelque part oui, euh, contrairement au premier album où les morceaux étaient euh, plutôt un, un... On a rassemblé beaucoup de choses qui existaient déjà, en plus d'en créer de nouveaux. Euh, là, oui, il y avait un projet artistique sur cet album, une direction, un thème, euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, euh, mais oui. Euh, Est-ce que vous vous situez dans la même veine que l'album précédent ou bien y a-t-il des, évolu des évolutions importantes Alors il y a des évolutions, déjà sur l'esthétique, euh, sur les instruments euh, choisis. Par exemple, pour les, pour les guitares, euh, j'ai presque pas utilisé de guitare nylon ou bien euh, d'électrique, euh, très très peu. Euh, vraiment saupoudré, mais euh, c'est plutôt avec une base de guitare acoustique euh, comme de métal, donc ça change déjà l'esthétique. Au niveau de, de l'état d'esprit Sundry Feeling, je pense que c'est le même, il y a une continuité. C'est-à-dire qu'il y a un, un positionnement artistique World Jazz qui s'est affirmé plus, avec plus de, 
encore plus de métissage que dans le premier. Mais il y a toujours euh, cette volonté de communiquer un message, un, un message de, de beauté, en fait, d'apporter quelque chose de beau et de bon aux personnes qui vont écouter l'album. Sandrine, tu es l'auteur des textes. Quels sont les thèmes que tu as choisi de développer Voilà. Alors, euh, ben justement, ça tourne beaucoup euh, autour de la recherche du meilleur de soi-même. Euh, sur l'album, vous voyez qu'il y a... Je suis en train d'essayer d'attraper une étoile. Et cette étoile, elle symbolise cette quête du, du meilleur de soi, cette quête d'amour, cette quête euh, euh, de l'expression de toutes nos qualités. Et je dirais en arrière-plan de, de ce premier thème, il y a le thème du métissage et de l'unification de, de tout ce qu'on porte en soi quand on est métisse, euh, voilà, pour, faire, euh, pour faire briller toutes ces qualités. Sur la page Facebook de Sundry Feeling, on apprend que vous avez engagé un partenariat avec une association caricative de Saint-Denis. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet Oui, 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 avec plaisir. Euh, c'est AID, Association d'initiative dionysienne, et euh, c'est une association qui nous suit depuis déjà le premier album, qui nous a associés à des événements euh, comme par exemple une soirée-concert en soutien aux aborigènes d'Australie en 2014. Et euh, donc, euh, ils suivent le projet euh, et là, ils ont apporté une aide financière qui... <rire> qui nous a été très très utile et donc on les remercie on en profite vraiment pour les remercier chaleureusement oui. euh, donc nous continuons avec une pause musicale avec le morceau légère comme une larme le sommeil fait fondre mes larmes sur le lit de la rivière de mes souvenirs emporte dans un torrent tourbillonnant la famille de mes désirs le soleil peut fondre les douleurs glacées ainsi s'envole le sucre glace et révèle l'amertume si le pain quotidien n'est pas cuit ne le remet pas au four car le four du désespoir donne un goût sans amour Oh, 
Nous accueillons aujourd'hui Sandrine Singala et Richard Layan du groupe Sandry Feeling à l'occasion de la sortie de l'album Dancing Souls, dont nous venons d'écouter le titre « Légère comme une larme ». Le bassiste Sylvain Marc est cité sur la pochette du disque. Pouvez-vous le présenter Quel a été son rôle Qu'a-t-il apporté au groupe alors Sylvain est un, un bassiste euh, international d'origine malgache qui, euh, qui a beaucoup joué en France et partout dans le monde avec euh, des, des grands musiciens euh, euh, de la variété française, du jazz. Euh, il a joué notamment avec Didier Lockwood que l'on vient de perdre euh, là tout dernièrement et euh, est, euh, on en est bien triste. Euh, il a joué avec Nina Simone, avec Michel Jonas, enfin il a, il a un parcours euh, énormissime. Et on a eu la chance qu'il s'intéresse à notre projet. On l'a rencontré euh, via euh, Patrick Donat au studio Macatia, euh, quand on a décidé d'enregistrer notre album. Et euh, il a proposé initialement d'enregistrer sur un de nos morceaux, si on était d'accord, évidemment on l'était. Et euh, finalement il s'est pris au jeu et il a enregistré sur tout l'album. Et il a joué de la basse, de la batterie, enfin, des, des percussions. Et il s'est beaucoup impliqué dans la réalisation. Et même, il, il a pris le rôle de directeur musical du, de l'album, on peut dire. Donc, euh, c'était une, une magnifique rencontre. Et, euh, et franchement, euh, on en est très, très, très heureux. Oui, il a, il a énorme, énormément apporté dans le sens où il a senti notre univers, il l'a respecté et il lui a apporté, il a apporté au morceau plus de maturité, plus de, de profondeur avec sa, son jeu de basse reconnaissable et impressionnant et, euh, et toutes les idées, euh, voilà. Et moi, je sais que vocalement aussi, il m'a beaucoup aidé dans le sens où il m'a poussé à, à épurer ma voix et à trouver euh, le fil essentiel de ma voix et à mettre ça sur l'album. Richard, tu joues habituellement de la guitare et de la trompette. Tu as, semble-t-il, joué d'autres instruments. Avec quelle intention euh, Avec euh, l'intention euh, du bac à sable, c'est-à-dire qu'on a essayé un peu plein de choses et, euh, <rire> et c'était un terrain de jeu. On était dans le studio et on pouvait euh, un peu faire ce qu'on voulait, donc... Euh, on a essayé, Sylvain a aussi proposé de faire des tests, donc j'ai par exemple joué du quattro qui sert plutôt en musique cubaine, que j'utilise ici avec le groupe Babalao, et, et qui n'est pas du tout dans l'univers de Sandry Feeling, a priori, mais utilisé à contre-pied, c'est très intéressant, on peut l'écouter dans le titre de l'album d'ailleurs, Dancing Souls. Euh, j'ai utilisé des percussions brésiliennes aussi comme d'ailleurs dans le premier album sur le titre qu'on a entendu Légère comme une larme par exemple entre autres et du dobro aussi <rire> Quels autres musiciens et instruments apparaissent alors les autres musiciens il euh, y a Patrick Dona donc Sylvain Marc évidemment on en a déjà parlé euh, donc Patrick Dona qui a joué euh, du caron des percussions euh, Alain Loiseau euh, qui a joué euh, du sitar indien enfin on l'écoutera tout à l'heure euh, mm -hmm. notamment et de l'harmonium oui, Maedera au piano au avec piano, euh, des petites qui... touches magiques voilà. magiques <rire> et aussi à l'harmonica chromatique oui. parce qu'on a des sections cuivre euh, harmonica chromatique et bugle et ça c'était très intéressant comme couleur sonore mm. c'était une idée de Sylvain encore mm. Vous avez enregistré tout près d'ici au studio Makatia à Lépron chez Patrick Donat. 
la prise de son, le mixage peuvent grandement influencer le résultat final. Quelle a été votre démarche artistique à ce sujet alors déjà, un coucou et un grand merci à Patrick merci pour, Patrick. Euh, voilà. <rire> pour euh, sa disponibilité, sa gentillesse, euh, son professionnalisme. Euh, la démarche artistique, euh, je dirais que ben Patrick s'est vraiment adap adapté à, à notre projet. Au début, on était parti plutôt pour enregistrer en duo. Et euh, c'est vrai que euh, la, la volonté de Sylvain de, de jouer sur plus de morceaux, ça fait évoluer la démarche. Et euh, puis après, euh, on a rajouté quelques autres instruments, mais c'est vrai que sur l'album, on entend quand même euh, quelque chose de... Ben, on a respecté, épuré, voilà, ouais. on, a volonté, on a respecté cette volonté initiale. Hein. Mmh. C'est plus riche, mais ça reste épuré. Euh, je me rappelle de, de Sylvain qui disait euh, « On veut que les gens euh, entendent ta voix, qu'ils aient... Euh, » <rire> ta voix plein les oreilles <rire> qui soit à côté de toi et pareil pour les instruments et euh, je pense qu'on a, qu a ce rendu euh, technique la euh... proximité, la simplicité euh, une esthétique plus épurée que sur le premier album peu d'effets euh, rajoutés en post-production euh, mmh. dans, dans le mixage et euh, les seuls effets vraiment sont euh, des effets sur, la, sur les guitares mais qui sont prises lors de la prise de son mmh. et très très peu de choses euh, en dehors de ça quoi. Ouais, pour moi c'était assez euh, euh, touchant <rire> de me dire qu'on allait faire l'album sans effet vocal <rire> euh, comment s'est déroulé votre travail en studio d'enregistrement alors euh... ça s'est fait en deux parties parce que nous, entre-temps, en octobre, on est parti euh, au Womex, euh, le salon international de la world music et du jazz. Donc Sylvain était à La Réunion pour euh, trois mois en tout. Et donc on a commencé l'enregistrement avec lui euh, avant de partir. On est parti au Womex avec euh, quelques morceaux euh, pas complètement finalisés pour faire écouter aux professionnels là-bas. Et on a repris euh, à notre retour. Mmh. Euh, basiquement euh, pour le déroulement disons euh, j'ai en principe enregistré les guitares euh, en tout premier et sur cette base on a construit ensuite euh, souvent Sylvain a ajouté la basse et les percussions euh, euh, et, et les arrangements sont venus ensuite euh, et euh, on a fini par la voix de Sandrine hein, mmh. euh, on a commencé le, le tout avec des voix témoins oui, Effectivement, avec toujours, un micro, oui. euh, un micro de, de base où j'étais plutôt à côté de Patrick, pas dans la cabine d'enregistrement. Et après, c'est vrai qu'on a pris le temps de, de refaire les voix. Voilà, et on a essayé de faire à chaque fois les instruments en une prise, euh, faire mmh. les guitares. Euh, ça s'est passé assez vite et assez bien, comme on avait déjà oui. travaillé, nous, euh, les morceaux. Euh, on était à même de les jouer euh, de but en blanc, comme ça, donc... Euh, ça a été assez vite. Oui, et puis Sylvain avait tout de suite des idées. Euh... Sylvain, une prise à la basse et c'était bon. Ouais. Voilà. Aussi, c'est pareil, donc c'est allé vite. Donc nous continuons avec une deuxième pause musicale avec le morceau « Music in your head ». Me in the morning, sing me all day. Let me in your routine, see the new day. Play me like a child, enjoy the replay. I'll mingle with your vibe whenever you pray. Relinquish your worries, let go of your sorrow. Follow my rhythms, highs and lows. Bad your time, it might be right now. The great momentum, the chosen hour, and the music in your head. Yeah, you know me by heart. Precious echo of your soul, always there to play my part. Oh, I got Kept you all day. Yeah, you got me in the morning Oh, you got me, you got me So, so You got me so Remember your dreams Locked in a tower Strip up your clothes for that harmonic shower Now you're ready to unleash your power Cherish the day like a ravishing flower And the music in your head Yeah, you know me by heart Precious echo of your soul Always there to play my part Oh, I got you in the morning I kept you all day Yeah, you got me in the morning Oh, you got me
C'était le morceau Music in Your Head, un morceau du, donc, du dernier album de Sandry Feeling, Dancing Souls. Sandrine, ce nouvel album est-il associé à une nouvelle prestation scénique dans laquelle tu introduis habituellement de la danse euh, Oui, vous êtes au courant de certaines choses, on dirait. <rire> oui, euh, on propose effectivement avec ce nouvel album euh, un spectacle musical. Euh, ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Et euh, dans les spectacles précédents, avec l'album précédent, il y avait déjà de la danse, mais c'était euh, uniquement de l'improvisation. Donc là, euh, le projet est d'écrire une histoire euh, autour des chansons pour que euh, les auditeurs euh, soient encore plus emmenés dans, dans cet univers musical. Et il y aura également de la mise en scène et de la chorégraphie, de la danse. J'en profite pour remercier <rire> l'école de danse associative euh, chorégraphique à Saint-Paul qui nous met euh, l'espace de travail à disposition. <rire> en, 2010, en 2017, Sundry Feeling est parti en tournée en Corée du Sud, ainsi qu'au Omex. Donc le Omex, c'est euh, une rencontre internationale de musiciens et de et de producteurs, comme tu nous en as parlé précédemment, Sandrine, mm. euh, donc, qui se déroulait en Pologne. Comment des artistes réunionnais font-ils pour arriver à se produire à l'extérieur de l'île <rire> Ils se battent, aïe, ils aïe, galèrent, aïe, aïe. Ils, travaillent, ils travaillent dur. <rire> ils rament, comme disait ils Richard. Rament, voilà, ils rament, ils rament. <rire> Oui, c'est euh, tout un périple, c'est toute une organisation euh, pour trouver des partenaires pour réussir à s'exporter. Mais euh, on a de la chance. On a de la chance, euh, on voilà. se donne les moyens et euh, ça nous, on a eu du retour. Voilà, que... donc on a signé avec euh, une tourneuse espagnole qui nous a vu jouer l'année dernière en Corée du Sud et qu'on a revu au Womex en octobre 2017. Donc elle a... Un, un portefeuille, un, un catalogue d'artistes dans le registre jazz, world jazz. Et euh, on va travailler avec elle sur une prochaine tournée en octobre 2018. Est-ce que ces voyages et les rencontres musicales que vous avez pu faire vous ont influencé ou inspiré pour ce dernier album Oui, euh, indirectement, oui, oui, oui. Parce que de toute façon, c'est de la world jazz ce qu'on fait. Et que euh, on est un peu, on est des éponges quelque part. Hein, quand on voyage, quand on bouge, on capte des choses différentes. Et au, au Womex ou lors des voyages, on voit, on voit beaucoup de musiciens, on voit beaucoup de groupes jouer sur scène. C'est très entier. inspirant, du monde entier avec des influences et des styles, des genres différents. Et c'est vraiment très très riche. Nous, ça nous nourrit. Euh, mm. On est avide de ça. <rire> 
Le dernier morceau est un slam dans lequel, Sandrine, on remonte au fil, on remonte au fil de tes origines et on découvre un fabuleux métissage. Qu'est-ce qui a motivé ce texte La volonté de rendre hommage à mes ancêtres, à ma famille. <rire> voilà, c'est un texte qui, que je voulais écrire depuis longtemps. La thématique, ça faisait longtemps qu'elle euh, qu germait dans ma tête. Et j'ai pris du temps, c'était un exercice aussi, un exercice de style. Euh, vous verrez qu'il y a une rime qui revient, qui revient et qui revient encore <rire> dans le texte. Et euh, donc j'aborde les quatre, euh, mes quatre grands-parents sous un angle poétique. Et euh, je prends l'essence de ce qu'ils m'ont donné et de ce que euh, je veux continuer à faire vivre aujourd'hui. Et à partir du, du slam qui était pensé comme étant juste une, une diction... Avec le refrain qui était on, déjà chanté. Avec le refrain qui était chanté, euh, on, a, euh, on a profité pour mettre des ambiances euh, mm. euh, musicales, euh, sonores, et faire vivre l'histoire euh, avec des instruments un peu euh, atypiques, on va dire. Oui, ça, ça relève le texte, ça, ça plonge encore plus dans cette ambiance... Euh, un peu mystique. Un peu blues. Un peu blues aussi, oui. Nous continuons avec une troisième pause musicale avec euh, bah justement ce slam, Princesse Métisse. Ok. Je le suis. Ambassadrice conservatrice de l'aura protectrice qui enveloppe l'esquisse d'un portrait de famille aux mille cicatrices. Une tribu d'ancêtres combattant l'injustice. À toi, mon grand-père vietnamien. Boat people au gré du vent, il se glisse dans la matrice. L'eau trop salée n'a pas noyé ta soif de trouver le calice. Balayer les artifices, sous les étoiles les rêves se tissent et illuminent ton noir iris d'une étincelle créatrice. Jusqu'à ce que tu rencontres et que tu aimes ma grand-mère juive. À toi, Ma grand-mère juive. Diaspora, à l'étoile jaunie, poussée vers les pires hospices, disparaît de la surface, témoin de trop de complices. Tu m'as laissé les indices d'une fin de guerre un peu trop lisse. Tu fais briller dans mon ciel les étoiles du supplice. L'héritage de ma lignée a échappé au précipice. Ceux qui cherchaient l'oasis ont contourné les abysses. Au-delà du préjudice, le regard suit le solstice, car derrière ce sacrifice se tient l'espoir en la justice. Princesse métisse au sang mêlé, je suis la cendre mêlée de sang, missionnée pour transmuter les souffrances des grands enfants, offrir la paix au présent, c'est ma voix et c'est mon chant. Ma voix souffle dans le vent, l'amour humain va de l'avant. Pendant ce temps, de l'autre côté de mon arbre généalogique. À toi, mon grand-père noir. Épopée du peuple noir, enchaîné pour le service. Peuple privé de ses fils, arraché à leur nourrice. Cherche le statut social pour consoler son narcisse. Groupe sanguin qui fait de moi l'héritière révélatrice. Jusqu'à ce que tu rencontres et jusqu'à ce que tu aimes pour trop peu de temps, bien trop peu de temps, ma grand-mère indienne. À toi, ma grand-mère indienne, l'alcool de la canne à sucre a noyé ton édifice qui ne tient que par une canne retenue par ton jeune fils. Tu as perdu tes bijoux sur la route des épices je te donne ta couronne de nouvelle impératrice. Sur la douce terre de France, droit du sol et droit du sang, brassage et mariage racial, angoissant et apaisant, 
famille de héros anonymes au destin éblouissant, cachés derrière les canons de beauté de l'instant présent. Princesse métisse au sang mêlé, je suis la cendre mêlée de sang, missionnée pour transmuter les souffrances des grands enfants, offrir la paix au présent, c'est ma voix et c'est mon chant, ma voix souffle dans le vent, l'amour humain va de l'avant, la voix souffle dans le vent, l'amour humain va de l'avant. Nous continuons avec un live. Donc, euh, Sandrine Feeling va nous jouer euh, le morceau C'est le moment. Je vous laisse apprécier. C'est le moment de cesser de bailler au corneille, à espérer un nouveau soleil. J'ai brisé la poupée qui sommeille Réveillé le feu que rien, non rien ne monnaie J'ai choisi et bouclé mes bagages Pour la prochaine étape du voyage Un miroir fêlé comme un présage Être sage, arrêter ce carnage J'ai
Merci beaucoup. Avec Merci. plaisir. Merci, Guillaume. <rire> Donc, euh, quand sort officiellement cet album ah, Le 13 mars, mars 2018. <rire> y a-t-il des dates de concerts prévenues à La Réunion ou ailleurs Alors, pour nous voir en concert, il va falloir prendre l'avion. <rire> Jusqu'en Corée du Sud. Oui, pour l'instant... Euh... On a une date à l'espace Le Grand de Lille le 6 septembre, mais comme c'est un peu loin, euh, si on veut nous voir avant, il faut aller à Séoul, où on, va, on a une date dès le 28 avril, et on a une tournée avec six dates pour l'instant. Chers auditeurs et auditrices d'ACB, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous recommandons vivement le dernier album de Sandry Feeling, Dancing Souls, qui vous emmènera pour un voyage musical et poétique de toute beauté. Merci Sandrine et Richard d'avoir participé à cette émission. À revoir à, au revoir à toutes et à tous. Bonne écoute sur le 100.7 FM. Merci, merci Radio Guillaume. ACB. Merci Guillaume. Merci à tous.
et de brûler les hommes qui ne tolèrent